。你家也有橱柜太深或位置太高，导致拿取不易，东西不断被往后塞的困扰吗？今天我们统整了十六招橱柜收纳的技巧，解决柜子太高、太低以及转角的问题。看下去之前，还没订阅的朋友，记得先订阅并开启小铃铛哦。为了收纳厨房里众多的物品，橱柜大多具有深度且位置较高，也因此容易变得杂乱，深处的物品也难以取用。今天我们尝试了不同的收纳用品，将橱柜里的物品重新归位，也将水槽下的空间仔细规划，充分利用空间。首先，我们来看上方的橱柜，先将前方物品下架，转角处的碗以及茶具组也先清空，可以看到柜子内部还有一个颇深的空间。我们先将柜内。内的物品分类收纳，罐装的保健食品可以利用饮料收纳架来整理，附有把手的款式可以直接拉出来。袋装的低基金，我们用这款收纳盒来整理，中间加装隔板，宽度刚刚好。后面可以放茶叶、蜂蜜等瓶瓶罐罐，因为有隔板，所以拿取时不容易乱。袋装红茶包和海苔肉松，可以用这款比较高的收纳盒。旁边还有空间可以放腰带，整理好的收纳盒放回橱柜里，收纳盒也可以当做抽屉，要拿取时拉出来就可以了。橱柜的前半段变整齐了，接下来我们来看转角的地方。橱柜转角空间常是收纳的死角，俗称“小怪物”的拉出式转角柜是目前最常见的规划。但如果无法加装五金，建议把这个空间拿来收纳备品，例如卫生纸、厨房纸巾、垃圾袋等，因为是必需品，所以不会被遗忘。小袋包装，只要手伸进去也很好拿。另外，整套的茶具组因为有点重量。可以用这种圆形转盘来收纳，旋转很顺畅，很方便。茶具跟转盘的大小也刚刚好，整组放入柜内就不会因为太重而难以拿取。三个一组的孩童碗也可以用转盘来收纳，要拿的时候直接整组拉出来就好了。仔细整理过后，这个转角空间使用起来顺手许多。接下来，我们来整理这个水槽下的橱柜。琉璃台下因为有排水管线，通常是没有层架的大空柜，物品归位不太方便。先将物品全部下架清空，重新规划收纳空间。左侧保留给大型家具跟净水器，因为管线较多。中间先空下来，右侧水槽到墙面之间还可以放得下一组无印良品的 PP 收纳盒。这款高度有三十公分，收纳量充足，上面再放一个小型 PP 收纳盒，不浪费空间。水管前方则放得下一组伸缩置物架。伸缩置物架组装起来很简单，将支架跟层板对齐，就可以锁上附赠的螺丝，两边支架装好就完成了。置物架可以伸缩到需要的宽度，搭配使用 PP 小盒就。能分类收纳物品，这是水槽下收纳用品的初步安排。接下来，我们来整理归位。右侧的收纳箱放最常用的保鲜膜、铝箔纸等，打开橱柜，随手拿取很方便。上方小型收纳盒则可以收纳汤勺等厨具。管线的后方可以放不常使用的摩卡壶等咖啡道具。大型水壶也不常用，所以先放在管线附近。前方剩下来的空间还可以放入伸缩置物架。我们将不同尺寸的保鲜袋装进收纳盒里，菜瓜布、海绵、抹布等清洁用品装进另外一盒，通通放在下层位置，空间跟高度都足够。需要替换时，可以整盒拖拉拿取，很方便。上层搭配收纳盒，分类整理免洗筷、料理剪刀等小物。旁边则放经常要拿的杯子，不管是收或是拿，都变顺手了。大型电器统一在左侧，其余空间按照使用习惯来调整，找到最适合自己的收纳位置。水槽下利用收纳抽屉、层架做分隔，就可以更有效运用橱柜空间。厨房上柜较高的位置，推荐用有把手的收纳盒来整理。分类收纳像是面条、泡面等干货。这款把手设计很长，拿下来的时候会比较方便。较低的这层可以用无印良品的档案盒来整理。这个款式的盒子高度比较低，收纳茶杯、玻璃杯等尺寸刚好，收纳到柜子里面看起来很整齐。档案盒有孔设计，可以轻松拖拉取物。
，如果看不清楚盒内物品，可以在盒子贴上标签，注明内容物。如果橱柜单层高度足够，可以用分层架，充分利用垂直空间。以得利这款伸缩厨房收纳架，总共有两片，可以抽拉至符合需求的宽度。架上可放常用的盘子，下方的空间摆小碟子、碗盘等，用久了还觉得很稳，很好用。另外，还可以利用两根伸缩杆。假出方便好取物的收纳空间，安装时伸缩杆斜放入柜子后，向下顶好装稳，把层柜分隔出小一点的空间，盘子、砧板、小锅子等可以立着收纳到柜子里，要用的时候顺手就能拿取哦。小包装的食材可以用收纳盒来整理，要用时一起拿取更方便。可以用直立摆放，看起来比较整齐。如果习惯囤放较多酱料，可以用层架把柜子分隔，就可以把罐头分两层摆放。胡椒盐等调味罐集中放在小收纳盒，方便取用。要拿后面的罐头时也更方便哦。如果是大包装的食材收纳，可以加装大创这款粘贴式滚轮，轮子装在后方，固定轮装前面。换好后拿取时，不只能增加移动滑顺感，摆放时又能稳定不滑动。花家开会员制度喽，每个月最少只要一杯饮料的钱，就可以支持我们制作更多优质影片。加入会员以后，你可以享有以下五种挖到宝的专属福利：只要点击频道右上角的加入，进到加入会员的页面，选择好你想要成为的级别，点选加入后，再输入信用卡资讯就完成了。在影片下方资讯栏也可以找到相关链接，只要简单步骤就可以享有五大会员专属福利，还能成为挖到宝的一员。陪着蛙家一起向前冲，赶紧加入会员，支持我们创作更多新的影片吧！至于抽屉内物品，如果随意叠放，在拿东西的时候，很容易因为翻找的动作而弄得更乱。可利用这种分类收纳整理盒来分类抽屉内的物品。伊德利这款是可伸缩的，能符合不同大小的抽屉更方便。像这样利用分类收纳盒整理厨房抽屉，将餐具分类收纳，抽屉整齐，东西也好找哦。厨房下方橱柜通常是收纳锅具的空间，可以善用简单的文具书档，将锅具。锅盖直立收纳，直接拿出来就可以使用，让烹调过程更顺利。此外，也可以购买伊德利这款利水网碗盘平底锅架，可以自由伸缩宽度，符合不同大小的抽屉或柜子。锅架的间距可以调整，不同高度的锅子、大瓷碗等都能放。锅架有 M、L 两种尺寸，可以选购适合自家厨具的大小。锅子立起来收好，收纳更整齐了。如果习惯在厨房下柜收纳酱料、调味罐，可以把酱料罐收纳在档案盒里，就不怕瓶罐再乱倒了。像这样用多个档案盒搭配，瓶罐放在又高又深的抽屉里也一样好拿，而且更整齐哦。最后，快速复习一下橱柜收纳的技巧：一、分类分栏才不易乱；二、深柜建议放生活备品；三、么子架分层餐具器皿；四。把手栏收纳高处物品。五、抽屉内用分类盒收纳小物件。六、书档分隔小锅具。七、可调制收纳架整理锅具。八、容器可用收纳栏来保存。九、滚轮辅助重物拉取。十、肯善用伸缩杆分隔固定。看完今天的影片，你学到了哪些收纳技巧呢？欢迎在留言区跟我们分享。如果你喜欢今天的分享，欢迎点击下方“超级感谢”，用行动支持我们做更多实用的影片，也能追踪 IG 获得更多灵感哦。最后记得锁定蛙家，每周三更新，我们下周见，拜拜。